పట్నాయక్ రాజధాని నిర్మాణ ఖర్చు లక్షల కోట్లలో అభివృద్ధి మాత్రం ఒక్క ప్రాంతానికే పరిమితం ఇది గత ప్రభుత్వ పాలన ప్రజలను మభ్యపెట్టిన విధానం రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి చెందాలంటే వికేంద్రీకరణే మార్గమని భావిస్తుంది ఇప్పటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసిన జిఎన్ రావు కమిటీ కూడా వికేంద్రీకరణ వైపే మొగ్గు చూపుతూ ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది ఏపీ సమగ్రాభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన జిఎన్ రావు నిపుణుల కమిటీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి తుది నివేదిక సమర్పించింది అన్ని జిల్లాల్లో సుమారు పదివేల ఆరు వందల కిలోమీటర్లు పర్యటించి రాజధాని అభివృద్ధి అనే అంశాలపై సమగ్ర అధ్యయనం చేసింది ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు అనుగుణంగా నివేదికలో కొన్ని ప్రధాన సిఫారసులు చేసింది పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం రాష్ట్రాన్ని నాలుగు రీజియన్లుగా విభజించాలని సూచించింది ఉత్తరాంధ్ర మధ్య కోస్తా దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమ రీజియన్లుగా విభజించి అభివృద్ధి చేయాలంది శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఉత్తరాంధ్ర రీజియానిక ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు కృష్ణ మధ్య కోస్తా రీజియానిక దక్షిణ కోస్తా రీజియానిక గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు రాయలసీమ రీజియానిక చిత్తూరు కడప కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాలను కమిటీ సూచించింది కర్ణాటక తరహాలో రీజనల్ కమిషనరేట్ల ఏర్పాటుతో పాటు పాలనా వ్యవహారాలు విశాఖలో పెట్టాలని తెలిపింది అమరావతిలో రాజ్ భవన్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు హైకోర్టు బెంచ్ విశాఖలో సచివాలయం సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయం హైకోర్టు బెంచ్ అలాగే వేసవిలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు విశాఖలో నిర్వహించాలని సూచించింది శ్రీబాగ్ ఒప్పందాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కర్నూలులో హైకోర్టు ఉండాలని నివేదికలో పేర్కొంది రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాలు చాలా వెనుకబడి ఉంటే మరికొన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతున్నాయని కమిటీ అధ్యయనంలో తేలింది పర్యావరణం పాడవకుండా రాజధాని అభివృద్ధి అంతా ఒకే చోట కాకుండా అందరికీ అన్ని అనుకూలంగా ఉండేలా వికేంద్రీకరణకు సూచనలు చేశామని కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు a summary of the capital functions proposed to be decentralized at various locations is provided in the table as under 1 amravati mangalagiri complex it consists of our proposed high court bench legislative assembly it will remain as it is here and other quarters ministers quarters everything will be here visakhapatnam metropolitan metropolitan region the capital functions would be the high court bench the legislative assembly during summer and secretariat and chief minister's camp office also in karnal keeping in view of the sri bag settlement long back and the demand of the people of rail sima for the last so many years we have suggested the government to have the high court and also allied courts in that area these are the basic recommendations also we wanted the development అమరావతిలో ఇప్పటికే గత ప్రభుత్వం పెట్టిన పెట్టుబడి వృధా కాకూడదని కమిటీ అభిప్రాయపడింది కొన్ని ప్రాంతాలు వరద ముంపునకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉన్నందున కొత్తగా రాజధాని నిర్మాణాలు చేపట్టవద్దని స్పష్టం చేసింది జిఎన్ రావు కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ఏపీ రాజధాని అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ కమిటీ నివేదికపై ఈ నెల ఇరవై ఏడున కేబినెట్ చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు అమరావతికి భూములిచ్చిన రైతులు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదని స్పష్టం చేసింది ఆ మీటింగ్ లో చర్చ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ సమగ్రంగా చర్చించిన తర్వాత అప్పుడు దాని మీద ఓ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అందులో ఏమి చేయాలి ఏమి చేయొద్దు లేదా ఆసీస్ గా ఆమోదించాలా లేదా దాన్ని ఏమైనా కొద్దిగా అటు ఇటు దీవేషన్ పెట్టాలా లేదా ఏం చేయాలనేది కేబినెట్ నిర్ణయిస్తుంది ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షుడు గారు కేబినెట్ నిర్ణయిస్తుంది అది ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక సాంప్రదాయం అది రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సాధ్యమన్నారు బిజెపి నేత విష్ణు కుమార్ రాజు జిఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధిని సూచించిందన్నారు ఏదైతే జిఎన్ రావు గారు కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చారో ఆ ప్రకటన ఇవాళ సో చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఎందుకంటే వారు ప్రాక్టికల్గా మొత్తము రాష్ట్రం అంతటి కూడా సమగ్రాభివృద్ధి ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అది ఏదో ఒక ప్రాంతాన్ని మీద ఫోకస్ చేసి లేకపోతే వేరే ప్రాంతాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసే విధంగా అటువంటి రిపోర్ట్ కాదు ఇది డెఫినెట్గా దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ రిపోర్ట్ ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఒక క్యాపిటల్ ఇక్కడ వస్తుందంటే ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఇది కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సాధ్యమైంది ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్కు జిఎన్ రావు నిపుణుల కమిటీ నివేదిక సమర్పించిన నేపథ్యంలో విశాఖలు సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి 
పార్కు హోటల్ నుంచి ఆర్కే బీచ్ వరకు నిర్వహించిన ర్యాలీలో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు న్యాయవాదులు జర్నలిస్టులు పాల్గొన్నారు